সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব কন্ট্রোলার জেনারেল অফ অ্যাকাউন্টস অর্থাৎ সিজি এর যে অডিটর পদের লিখিত পরীক্ষা হয়ে গেল তার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নেই পরীক্ষাটি 28 জানুয়ারি 2022 তারিখে হয়ে গেছে এই পরীক্ষাটিতে মোট প্রশ্ন ছিল 70 মার্কের গণিত যেখানে ছিল 20 মার্ক বাংলা 20 মার্ক ইংরেজি 20 মার্ক এবং সাধারণ গণ ছিল 10 মার্ক এবং সময় ছিল মোট 1.5 ঘন্টা তো আমরা শুরুতেই আগে গণিত দিয়ে শুরু করব তো প্রথমে যে অঙ্কটা ছিল সেটা হচ্ছে মান নির্ণয়ের বলছে a plus b plus c equal to 15 a square plus b square plus c square equal to 83 হলে ab plus bc plus ac এর মান কত এই অঙ্কটা নবম ও দশম শ্রেণীর যে গণিত বই আছে তার 47 নম্বর পৃষ্ঠার উদাহরণ নম্বর হচ্ছে 9 থেকে দিয়েছে তো প্রথমে যেটা দেওয়া আছে a plus b plus c সেটা আমরা লিখে নেব উভয় পাশে আমরা বর্গ করব অর্থাৎ a plus b plus c হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে 225 হবে 15 এর স্কয়ার করলে 225 হয় এখন এই a plus b plus c এর ফর্মুলা আমরা লিখে ফেলব a square plus b square plus c square plus 2 ab plus bc plus ac equal to 225 তাহলে a square b square c square এর যে মানটা আছে 83 সেটা পুট করে দেব এটা ডান পাশে নিয়ে আমরা বিয়োগ করে দেব বিয়োগ করে দিলে আমাদের থাকবে হচ্ছে 142 এই 142 কে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করে দেব তাহলে আমাদের a plus ab bc এবং ac এর মান পাওয়া যাবে হচ্ছে 71 অর্থাৎ এই অঙ্কের উত্তর হচ্ছে 71 এরপরে এক এর খ নম্বর উত্তর অঙ্ক ছিল বলছে 2x 3y এবং 4x 5y কে দুইটা বর্গের অন্তরফল রূপে প্রকাশ করতে হবে আচ্ছা এটাও এই নবম দশম শ্রেণীর বইয়ের অঙ্ক উদাহরণ নম্বর 11 তা আমরা ধরে নিলাম যে 2x 3y টা হচ্ছে a এবং 4x 5y টা হচ্ছে b তাহলে আমরা a b এর সূত্র বসাবো এটা হবে a plus b by 2 whole square minus a minus b by 2 whole square তাহলে a এবং b এর মান এখানে বসায় দেব তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের আসছে হচ্ছে ab 6x 2y 2 আর a2y 2x 2 তো এখান থেকে আমরা দুইটা থেকে 2 কমন নিয়ে নেব অর্থাৎ 2 কমন নিলে 3x y আর এখানে 4y x 2 2 ক্যান্সেল হয়ে গেল তাহলে আমাদের ab এর মান থাকছে হচ্ছে 3x y হোল স্কয়ার 4y x হোল স্কয়ার এইটাই হচ্ছে দুইটা বর্গের অন্তরফল রূপে প্রকাশ অর্থাৎ উত্তর হবে হচ্ছে 3x y হোল স্কয়ার 4y x হোল স্কয়ার আচ্ছা এরপরে দুই নম্বর অঙ্কটা ছিল যেটা বলছে কোন একটি সমিতির সদস্যগণ পিকনিক করার জন্য 45000 টাকা বাজেট করলেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো প্রত্যেককে সমান চাঁদা বহন করবেন কিন্তু পাঁচজন সদস্য চাঁদা দিতে অসম্মতি জানালেন এর ফলে চাঁদা 15 টাকা বৃদ্ধি পেল ওই সমিতিতে কতজন সদস্য ছিলেন তা আমি ধরে নিলাম ওই সমিতির সদস্য ছিল x জন তাহলে মাথা পিছু চাঁদা হবে 45000 ডিভাইডেড বাই x এখন পাঁচজন সদস্য চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে নতুন সদস্য হবে x এর থেকে পাঁচজন বাদ যাবে অর্থাৎ x 5 জন এখন মাথা পিছু চাঁদা হবে 45000 ডিভাইডেড বাই x 5 এখন দেখা যাচ্ছে এই যে পরে যে চাঁদাটা এই এবং আগের চাঁদাটা এই দুইটার পার্থক্য হচ্ছে 15 টাকা মানে 15 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে পরের চাঁদাটাই বেশি পরের চাঁদাটার থেকে আমরা আগের চাঁদাটা বিয়োগ করব তাহলে হবে 15 টাকা তাহলে এখান থেকে আমরা 45000 কমন নিয়ে নেব x এবং x 5 যদি লসাগু করি তাহলে আমাদের উপরে থাকবে x x 5 তাহলে এখান থেকে আমরা হচ্ছে 15 দিয়ে 45000 কে আমরা যদি কেটে দিই তাহলে 3000 থাকবে আর এখানে 5 ডিভাইডেড বাই x 5 তাহলে এখানে আমরা x স্কয়ার 5x 15000 এটার আমরা যদি মিডল টার্ম করি তাহলে আমরা 125x আর 120x নিলেই হবে তাহলে এখান থেকে দুইটা মান আসছে একটা হচ্ছে x 125 আর x 120 যেহেতু এটা জন বলেছে সুতরাং এখানে তো আমরা মাইনাস মান নিব না সুতরাং x এর মান হবে 125 তাহলে সুতরাং ওই সমিতির সদস্য ছিল 125 জন এটাই হবে উত্তর এরপরে 3 নম্বর বলছে যে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টির সাথে 7 যোগ করলে যোগফল দশক স্থানে অঙ্কের 3 গুণ হবে কিন্তু সংখ্যাটি থেকে 18 বাদ দিলে অঙ্কদ্বয় স্থান পরিবর্তন করবে সংখ্যাটি কত আমি দশক স্থানে অঙ্কটা ধরলাম x আর একক স্থানে ধরলাম হচ্ছে আমি y তাহলে সংখ্যাটা হবে 10x y মানে দশকের সাথে 10 গুণ থাকে 
এখন প্রথম শর্তমতে ওনারা বলছে যে এই মানে অঙ্ক দয় অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াইয়ের সাথে যদি আমরা সেভেন যোগ করি তাহলে নাকি এটা দশক স্থানে অঙ্কের তিন গুণ হবে সরি এখানে দ্বিগুণ লেখা হয়ে গেছে এটা হবে তিন গুণ তাহলে ওই বাই পাশে থেকে আমরা এক্সটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলে ওয়াইয়ের মান হবে টু এক্স মাইনাস সেভেন তাহলে এখন আবার দ্বিতীয় শর্তে বলছে যে যদি দ্বিতীয় শর্তে বলছে যদি আমরা অঙ্কটা থেকে আঠারো বাদ দিই অর্থাৎ দশ এক্স প্লাস ওয়াই থেকে যদি আমরা আঠারো বাদ দিই তাহলে দশ ওয়াই প্লাস এক্স অর্থাৎ স্থান বিনিময় করলো ওয়াইটা এক্সের জায়গায় চলে গেল এক্সটা ওয়াইয়ের জায়গায় চলে আসলো তাহলে এখান থেকে আমাদের হচ্ছে নাইন এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই ইকাল টু এইটিন হবে তাহলে এখান থেকে নাইন কমন নিয়ে ভাগ করে দিলে এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস টু হচ্ছে তাহলে ওয়াইয়ের মানটা আমরা এখানে বসাই দেব টু এক্স মাইনাস সেভেন তাহলে এক্সের মানটা হচ্ছে ফাইভ এক্সের মানটা আমরা এক নং সমীকরণে বসালে হবে হচ্ছে আমাদের পাঁচ দোকানে দশ থেকে সাত বাদ যাবে অর্থাৎ ওয়ার মানটা হবে থ্রি তাহলে আমাদের সংখ্যাটা হচ্ছে পাঁচ গুণন দশ প্লাস তিন অর্থাৎ তিপ্পান্ন ফিফটি থ্রি হবে এই প্রশ্নের উত্তর এরপরে আসছে হচ্ছে চার নম্বর বলছে কোন আসল তিন বছরে মুনাফাও আসলে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা হয় মুনাফা আসলে আট ভাগে তিন ভাগ হলে আসল ও মুনাফার হার নির্ণয় করো তাহলে এখানে আমরা হচ্ছে মানে মনে করি আসলটা এইট এক্স এবং মুনাফাটা হচ্ছে থ্রি এক্স তাহলে আমরা এই আসল এবং মুনাফা যোগ করে হবে এগারো এক্স কোন সময় পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে এই এক্স এর মান হচ্ছে পাঁচশো অর্থাৎ আসল হচ্ছে চার হাজার টাকা তিন বছরের মুনাফা হচ্ছে তিন পাঁচা পনেরোশো টাকা এক্স এর মান যেহেতু পাঁচ তাহলে এখানে এক বছরের মুনাফা হবে পাঁচশো টাকা তাহলে মুনাফার হার হবে পাঁচশো টাকা উপরে থাকবে চার হাজার টাকা দিয়ে ভাগ হয় একশো দিয়ে গুণ অর্থাৎ সাড়ে বারো পার্সেন্ট হবে হচ্ছে মুনাফা এরপরে পাঁচ নম্বর বলছে আনিস দুইশো চল্লিশ টাকায় কিছু কলম কিনে দেখল সে যদি ওই টাকায় একটি কলম বেশি পেত তবে তার প্রতিটি কলমের দাম এক টাকা কম পড়ত সে কতগুলো কলম কিনেছিল এই অঙ্কটাও নবম ও দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের একশো পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠা চোদ্দ নম্বর উদাহরণ এখানে বলছে মনে করি সে কলম কিনেছিল এক্সটি তাহলে প্রতিটি কলমের দাম দুইশো চল্লিশ বাই এক্স এখন যদি সে একটা কলম বেশি পেত তাহলে কলম হতো এক্স প্লাস ওয়ান এখন প্রতিটি কলমের দাম হতো দুইশো চল্লিশ ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়ান এই দুইটার দামের পার্থক্য হচ্ছে এক টাকা তাহলে এখান থেকে আমরা দুইশো চল্লিশ কমন নিয়ে নেব তাহলে লসাও করলে আমাদের এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স হবে তাহলে এইটা মিডিল টার্ম হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস দুইশো চল্লিশ এখান থেকে আমাদের ষোলো এক্স আর পনেরো এক্স মিডিল টার্ম করলে হবে অর্থাৎ এক্স এর মানটা হবে ষোলো অর্থাৎ সে ষোলোটি কলম কিনেছিল এরপরে আসি আমরা বাংলা বলছে কারক ও বিভক্ত নির্ণয় করুন প্রথম ছিল করোনার কারণে স্কুল বন্ধ এই স্কুলটা এখানে কি হবে এটা হবে হচ্ছে কর্মে শূন্য বুলবুলিতে ধান খেয়েছে বুলবুলিতে বুলবুলি হচ্ছে করতে কারক আর এই অতে থাকলে সপ্তম বিভক্তি হবে বাদলের ধারা ঝরে ঝরো ঝর এখানে বাদল থেকে যেহেতু ধারা উৎপন্ন হচ্ছে সুতরাং এটা হবে হচ্ছে অপাদান কারক আর রয়ের থাকার কারণে ষষ্ঠী বিভক্তি তারপরে ঘনবার বলছে বোটা আলগা ফল গাছে থাকে না এখানে এটা হবে অপাদান কারকের শূন্য বিভক্তি এই আর কি কারক বিভক্তি ছিল সাত নম্বর বলছে নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করুন প্রথমে আছে আমার বাঁচিবার স্বাদ নাই এটা হবে আমার বাঁচার ইচ্ছা নাই খ নম্বর হচ্ছে তার দুচোক অশ্রু জলে ভেসে গেল এটা হবে তার দুচোক জলে ভরে গেল অনেক হয়েছে গৃহস্থর খেয়ে বোনের মেষ তাড়াতে পারবে না এটা হচ্ছে হবে অনেক হয়েছে ঘরের খেয়ে বনের মেষ তাড়াতে পারবে না আর ঘ নম্বর হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত এটা হবে আবশ্যক ব্যয় কৃপণতা অনুচিত অথবা আবশ্যক ব্যয় কার্পণ্য অনুচিত এরপর আট নম্বর বলছে ব্যয় বাক্য সহ সমাস নির্ণয় প্রথমে হচ্ছে অরুণ রাঙ্গা অরুণের ন্যায় রাঙ্গা এটা হবে উপমান কর্মধারায় সমাস কুশিলভ এটা হবে কুশলভ দ্বন্দ্ব সমাস মাথায় পাগড়ি এটা হবে মাথায় পাগড়ি যার অলগ্রহ বিসমাস অপরাহ্ন অপরাহ্নটা হচ্ছে অন্যের পরভাগ বা অপর ভাগ এটা হবে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস যথারীতি এটা হবে রীতিকে অতিক্রম অতিক্রম না করে অর্থাৎ অব্যয়ভাব সমাস এরপর নয় নম্বর ছিল অনুচ্ছেদ লিখুন গণপ্রতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংবিধান নিয়ে অনেক বড় অনুচ্ছেদ লেখা যায় আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করতেছি সংবিধানটা উত্থাপন হয় চৌঠা অক্টোবর উনিশশো সালে গৃহীত হয় বারোই নভেম্বর উনিশশো সালে কার্যকর হয় ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন 
সংবিধানের এগারোটি ভাগ একশো তিপ্পান্নটি অনুচ্ছেদ এবং সাতটি তফসিল আছে সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের ব্যাখ্যাকারক হলো সুপ্রিম কোর্ট তো এইগুলো ছোট করে লেখার ক্ষেত্রে কয়েক কিছু তথ্য দিয়ে আরও তথ্য দেওয়া যায় এগুলো দিলে মোটামুটি হবে এবার দশ নম্বরে বলছে শহকত উসমানের প্রথম উপন্যাসের নাম কি এটা হচ্ছে জননী উনিশশো আটান্ন সালে প্রকাশিত হয় উপন্যাসটা এই উপন্যাসের মূলত কাহিনীটা ছোটভাবে বলতে গেলে দরিয়া বিবি এবং হচ্ছে ইয়াকুবকে নিয়ে কাহিনী মানে দরিয়া বিবি হচ্ছে সন্তান হচ্ছে মোনাদি এই মোনাদি অসুস্থ হয় অসুস্থ হওয়ার কারণে দরিয়া বিবি তার চিকিৎসার জন্য ইয়াকুবের কাছে টাকা পয়সা চায় আর কি তখন ইয়াকুব দরিয়া বিবিকে একটা কুপ্রস্তাব দেয় যে তার সাথে তাকে রাত্রি যাপন করতে হবে দরিয়া বিবি কোনো উপায় আদি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সন্তানের চিকিৎসার জন্য ইয়াকুবের সাথে থাকতে রাজি হয় এইটা যে একজন জননী তার সন্তানের জন্য কতটুকু স্যাক্রিফাইস করতে পারে এই বিষয়গুলো নিয়ে শকত ওসমান মূলত এখানে তুলে ধরেছেন কাহিনীটা ফের যদি আসি তবে শীতকাটি সঙ্গে করিয়া আনিবে এটা কোন গল্পের উক্ত এটা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৈমন্তী নামক বিখ্যাত যে ছোট গল্প ছিল সেটা রুক্তি সৈয়দ শামসুল হকের লিখিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক দুইটি উপন্যাসের নাম একটা হচ্ছে নিষিদ্ধ লোবান একটা হচ্ছে নীল দংশন এই নিষিদ্ধ লোবানের উপর ভিত্তি করে গেরিলা চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে আচ্ছা কোন সাহিত্যিক ব্যাঙ্গাচি নামে লিখতেন এটা হচ্ছে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম হবে মানে উনি ব্যাঙ্গাচি নামে লিখতেন ব্যাপারটা এরকম না ওনাকে হচ্ছে একজন বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন যার নাম হচ্ছে শেখ চাখার তিনি তাকে ব্যাঙ্গাচি নামে ডাকতেন কাজী নজরুল ইসলাম লোটো গানে অনেক ভালো করেছিলেন সেই জন্য তাকে ব্যাঙ্গাচি নামে তিনি ডাকতেন তো আসলে তিনি ব্যাঙ্গাচি নামে তেমন কোনো বই উপন্যাস এরকম লেখেননি আচ্ছা তারপরে একটা ট্রান্সলেশন ছিল বলছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের বাজার উন্মুক্ত হয়েছে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি হ্যাজ ওপেন আপ দ্য গ্লোবাল এমপ্লয়মেন্ট মার্কেট তারপরে বলছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসে বিশ্বের যে কোনো দেশের লোক যে কোনো দেশের কাজকর্ম করতে পারছে দ্য পিপল অফ অ্যানি কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যান ওয়ার্ক ইন অ্যানি কান্ট্রি সিটিং এট হোম থ্রু ইন্টারনেট বলছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী এ ধরনের কাজ করে অনেকে অর্থ উপার্জন করছে ম্যানি পিপল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড আর মেকিং মানি ডুইং দিস থ্রু দ্য ইন্টারনেট তাদেরকে বলা হয় ফ্রিলান্সার দে আর কল্ড ফ্রিলান্সার আচ্ছা বারো বলছে ট্রান্সফর্ম দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স ইন টু দ্য রেসপেক্টিভ ফর্ম মানে যে ফর্মে দেওয়া আছে সেই ফর্ম করতে হবে তো প্রথমটা ছিল আই ডোন্ট নো হিজ ফাদার নেম এটা হবে আই ডোন্ট নো হোয়াট হিজ ফাদার নেম ইজ কিলিং দ্য টেরোরিস্ট দ্য পুলিশ বট পিস টু দ্য টাউন এটা কম্পাউন্ড করতে হবে দ্য পুলিশ কিল্ড দ্য টেরোরিস্ট অ্যান্ড বট পিস টু দ্য টাউন তারপরে বলছে হি ইজ হেলদি বাট লেজি এটা সিম্পল ফর্মে নিয়ে আসতে হবে এটা হবে বিং হেলদি হি ইজ লেজি তারপরে মুভ আর ডাই এটা কমপ্লেক্স করতে হবে এটা হবে হচ্ছে ইফ ইউ ডোন্ট মুভ ইউ উইল ডাই আচ্ছা তেরো নম্বর বলছে রাইট দ্য মিনিং অফ ফলো এম ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজেস অ্যান্ড মেক সেন্টেন্স আচ্ছা প্রথমটা ছিল স্ট্যাটাস কুই স্ট্যাটাস কিউ মানে বর্তমান অবস্থা বলছে হি ইজ কন্টেন্ট উইথ দ্য স্ট্যাটাস কিউ অ্যান্ড ডাজ নট লাইক সেন্স মানে সে বর্তমান যে অবস্থা আছে সেটাতেই খুশি সে আর পরিবর্তন চায় না গ্রিন আই মানে হচ্ছে জেলাসি বলছে ইয়োর গ্রিন আই উইল ডেস্ট্রয় আওয়ার গুড রিলেশন ডেড লেটার মানে হচ্ছে যে যে আইনটা বা সংবিধান বা যেটাই হোক না কেন একটা দেশের যেটা হচ্ছে আইনটা পাশ হয়েছে বা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার হচ্ছে না কিন্তু আইনটা বাতিলও হয়নি এখনো সেগুলোকে বলা হয় ডেড লেটার অর্থাৎ হচ্ছে আ ল অর টিটি হুইস হ্যাজ নট বিন রিপিল্ড বাট ইস ইন ফ্যাকচুয়াল অর ডিসফাংট ইন প্র্যাকটিস তো এটা সেন্টেন্স হয় ফর আ ডিকেট দ্য কনস্টিটিউশন ইজ ডেড লেটার পাস দ্য বাক মানে হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি শিফট করা অর্থাৎ দায়িত্বকে অন্যের কাঁধে চাপানো তা বলছে দ্য ইলেকটেড পলিটিক্যাল লিডার্স কান্ট পাসেস দ্য বাক ফর ক্রাইসিস ডিসিশন টু অ্যানি উল্টারনেটিভ সোর্স অফ অথরিটি এই ছিল হচ্ছে ইডিয়াম অ্যান্ড ফ্রেস চোদ্দ নম্বর ছিল চেঞ্জেস দ্য সেন্টেন্স ইন টু ডিরেক্টেড ফর্ম তো প্রথমে বলছে হি ইজ থট টু বি পয়েট বাই দেম এটা অ্যাক্টিভ করতে হবে এটা হবে দে থিঙ্ক হিম পয়েট অল অল হিজ ফ্রেন্ডস লাভ ট্যাট হিম এটা প্যাসিভ করতে হবে হি ইজ লাভ ট্যাট বাই অল হিজ ফ্রেন্ডস হি সেইড আই কুড ডু ইটস টুমোরো এটা ইনডিরেক্ট ফর্ম হি সেইড দ্যাট হি কুড ডু দ্য ওয়ার্ক দ্য নেক্সট ডে মৌ টোল্ড মি দ্যাট আই কুড নট ডু ইন দ্যাট ওয়ে এটা ডিরেক্ট করতে হবে 
Mouse said that she can't do in this way. Here is the number of the correct the following sentence. Open the tie, it will open the knot. Give me a hot cup of tea. It will give me a cup of hot tea. Can I have any milk in my coffee, please? It will can I have some milk in my coffee, please? He succeeded to gain the prize. He succeeded in getting the prize. Here is the first time. He said that he was a good person. He said that he was a good person. He said that he was a good person. He said that he was a good পৃথিবীর ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কোনটি এটা হবে ভ্যাটিকান সিটি কাতালোনিয়া কোন দেশ থেকে স্বাধীনতা চায় এটা স্পেনের একটা স্বাধীনতাগামী অঞ্চল যার রাজধানী হচ্ছে বার্সেলোনা অপারেশন থান্ডারবোল্ট কি এটা হচ্ছে হলি আর্টিজান হামলায় যৌথ বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযান যেটা ঢাকায়তে মানে সব বাহিনী মিলে অভিযানটা হয়েছিল হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার সময় আলিগড় আন্দোলনের প্রবক্তা কে এটা হবে সার সৈয়দ আহমেদ খান বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য কে ছিলেন এটা বেগম রাজিয়া বানু বর্গীয় হচ্ছে সেনজন চুক্তি কি সেনজন চুক্তি হচ্ছে ইউরোপের যে দেশগুলো রয়েছে তাদের ভিতরে ভিসা মুক্ত অবাধ চলাচল যে চুক্তি সেটা 1985 সালে 14 জন লুক্সেমবার্গের সেনজন শহরে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় অন্য দেশে অর্থাৎ যারা হচ্ছে ওয়েলকামিং কান্ট্রি আছে তে তাদের ক্ষেত্রে সেখানে তারা কিন্তু আইনগত সব বিধি নিষেধের বাইরে থাকবেন তো সেই ক্ষেত্রে কোন হচ্ছে রাষ্ট্র যদি কোন কূটনৈতিককে মনে করে যে সে তার রাষ্ট্র বিরোধী এবং তার দেশের ক্ষতিকর কোন কাজ করতেছে তাহলে সেই রাষ্ট্র তাকে হচ্ছে পার্সোনা নন গ্রেটা অর্থাৎ অবাঞ্ছিত ঘোষণা করতে পারে তখন যারা হচ্ছে হোস্ট কান্ট্রি তারা তাকে ফিরাই নেবে আর কি মানে হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা না করে তাকে উইথড্র করবে তো এটা মূলত কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় পার্সোনা নন গ্যাটা আচ্ছা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রেলওয়ে কারখানা কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে যে উত্তরবঙ্গের নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে অবস্থিত তে যাই হোক এই আর কি আজকে প্রশ্ন সমাধান ছিল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সেই আশা করে শেষ করছি